பாரதி காதலி கண்ணம்மா கண்ணம்மா நான் ஒரு அனாத ஆசிரமத்துல தான் படிச்சு வளர்ந்த எனக்குன்னு எந்த சொந்த பந்தமும் கிடையாத உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆட்சேபணம் இல்லைன்னா நீங்க என் கூட வந்து தங்கிக்கலாம் இல்ல சௌந்தர்யா நீ என்ன சொன்னாலும் என்னால் ஏத்துக்க முடியாது பிறந்த குழந்தைய அம்மா கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு வந்தது ரொம்ப பெரிய தப்பு அது ரொம்ப பெரிய பாவம் அது எனக்கு புரியுதுங்க மூணு குழந்தைங்களை பெத்து வளர்த்து ஒரு அம்மாவா எனக்கு இது நல்லாவே புரியுதுங்க ஆனா இதை விட்டா பாரதியையும் கண்ணம்மாவையும் ஒன்னு சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியல நாம ஒன்னும் வாழ்க்க முழுக்க பிரிச்சு வைக்க போறது இல்லையே இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு ரெண்டு பேருமே ஒன்னு சேர வரைக்கும் அதான் எப்போ பாரதி அவன் கோபத்தை விட்டு கண்ணம்மாவை ஏத்துக்கணும் கண்ணம்மா இதுக்கு சம்மதிக்கணும் இப்ப ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மனநிலையில இது சாத்தியம்னு நீ நினைக்கிறியா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகலாம் ரெண்டு வருஷம் ஆகலாம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் கூட ஆகலாம் நாம எப்படி சௌந்தரிய இதை சொல்ல முடியும் நாம செய்யற சின்ன உதவி கூட வேண்டான்னு சொல்லிட்டு கண்ணம்மா வைராகியமா விலகி ஓடுறான்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாரதி மேல இருக்கிற கோவம் கண்ணம்மாவுக்கு இன்னும் குறையில நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்குது அதிகமாதாங்க வலிக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆகதான் அந்த வலி குறையும் நம்ம உடம்பு அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உடம்பு தன்னைத்தானே அதை சரிப்படுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குணம் அடையும் அந்த மாதிரி தாங்க இதுவும் ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பழசெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து ஒன்னு சேர்ந்து வாழறதுக்கு ஒரு டைம் வரும் அது வரைக்கும் கண்ணம்மாவோட ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்டயே இருக்கட்டுமே நீ ஏன் இப்படி பண்றேன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல சௌந்தர்யா நோக்கம் சரியா இருக்கலாம் ஆனா வழிமுறை சரியான்னு எனக்கு தெரியல நாம எல்லாம் பெரியவங்க நல்லது கெட்டதை யோசிச்சு முடிவு எடுக்கணும் ஆனா அது பச்சை குழந்த சௌந்தர்யா பச்சை மண்ணு அது பிறந்தோடனே அம்மா கூட இருக்கிற உரிமைய பறிக்கிறோம் அம்மா கொடுக்கக்கூடிய அரவணைப்பையும் அன்பையும் நம்ம பிடுங்குறோம் இதை நீ சரி நினைக்கிறியா கண்டிப்பா சரி கிடையாதுங்க ஆனா அம்மா தர அந்த அன்பு பாசம் அரவணைப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட குறையாம நான் என் பேத்திக்கு கொடுப்பேங்க நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒருவேளை கண்ணமா நம்ம வீட்டை விட்டு போகாம நம்ம வீட்லயே இருந்திருந்தா குழந்தைங்களை யாருங்க பாத்துருப்பாங்க நான் தானே அத இப்ப செய்யறேன்னு சொல்றேன் நம்ம பேத்திங்க அவளை நான் விட்டுருவேனா நீ குழந்தைய சரியா பாத்துக்க மாட்ட உன்னால பாத்துக்க முடியாதுன்ற அர்த்தத்துல கண்டிப்பா நான் பேசல சௌந்தர்யா ஆனா பச்சை புள்ளிய தூக்கிட்டு வரப்போறேன்னு சொன்னதும் என் மனசுல தோணது சொல்றேன் சரி நீ ஒரு காரணத்தோட தான் எல்லாத்தையும் செய்வேன்னு நான் ஏத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயே இத பாரதி ஏத்துக்கணுமே இத அவ ஒத்துப்பான்னு நீ நினைக்கிறியா பாரதி கிட்ட இது யாரோட குழந்தைங்கிற உண்மைய நான் சொல்ல மாட்டேங்க இது உங்களுக்கும் எனக்கும் அக்கிலுக்கும் மட்டும்தாங்க தெரியும் வேற யாருக்கும் இந்த உண்மை தெரியாது பாரதி கிட்ட இத ஆசிரமத்தில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த குழந்தைன்னு சொல்லிக்கிறேன் கோடிக்கணக்கில் 
அது வெறும் பணம் ஆனா இது அப்படி இல்ல சௌந்தர்யா ஒரு உயிர் அதுவும் நம்ம வீட்டு வாரிசு நாளைக்கு இந்த உண்மை கண்ணமாக்கு தெரிஞ்சா இத அவ எப்படி எடுத்துப்பா பாரதி என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவான் எதிர்காலத்துல அந்த குழந்தை இதை எப்படி பார்க்கும் அதோட மனசுல இது எப்படிப்பட்ட இம்பாக்ட ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி என்னென்னமோ என் மனசுல ஓடுது கவலைப்படாதீங்க நம்மளோட நோக்கம் தப்பு இல்ல யாரையும் பிரிக்க நாம இந்த மாதிரி செய்யலையே பிரிஞ்சு உறவை சேர்க்க தானே இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறோம் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்குங்க என் பேத்தி வந்து இந்த மொத்த பிரச்சனையும் சரியாக்குவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குங்க சரி சௌந்தர்யா வா நம்ம போய் குழந்தைய பார்ப்போம் அகிலன் <laughs> ஒரே <laughs> நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சோம் நீயும் மிஸ் பண்ணிட்ட இல்ல மேடம் நான் எதனா செய்யறதுக்குள்ளார என்னைய வேலைய விட்டு தூக்கிட்டாங்களே நான் என்ன செய்யது மேடம் காரணத்தை சொல்லாத வேலைய செஞ்சு முடி மேடம் நான் இந்த தடவை எப்படியாவது அவ கதையை முடிச்சு காட்டுறேன் உங்களை விட அவ மேல நான் பலவே இல்ல மேடம் முடிச்சே ஆகணும் பாபு இது வரைக்கும் உனக்கு துர்கா தொந்தரவா இருந்தா அவنا நான் போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துட்டேன் துர்கா இப்போ ஜெயில இருக்கா சோ உனக்கு அவனால எந்த பிரச்சனையும் இப்போ இல்ல நல்லது மேடம் அவ மட்டும் இல்லாம இருந்தா நான் எப்பயோ அவ கதையை முடிச்சிருப்பேன் முதல்ல கண்ணமா எங்க இருக்காங்கறத கண்டுபிடிங்க நானு விசாரிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்லிடுறேன் ஒருவேளை எனக்கு முன்னாடி நீங்க அவள பாத்துட்டீங்கன்னா யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க பாத்த இடத்திலே வெச்சு அவ கதையை முடிச்சிருங்க முடிக்கிற மேடம் அதுக்கு <laughs> ஒரு பக்கம் கண்ணமாவ இவங்க தேடட்டும் இன்னொரு பக்கம் பாரதிய நாம விட்டுற கூடாது அவனை வச்சுதான் நடக்கிற எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும்
மனுஷங்க எல்லாருமே சாமம் பிறப்புனாலையோ பணத்தினாலையோ யார் ஒருத்தரும் உயர்ந்தவங்க ஆக முடியாதுன்னு என் பொண்ணுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன் நீங்க சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம் கண்ணம்மா குழந்த பிறந்த அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல அவளை தூக்கிக்கிட்டு நீங்க ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க உங்களை மாதிரி ஒருத்தி கூட இருந்து வாழ்ந்தாலே அந்த வைராக்கியத்தை உங்க குழந்த தன்னால கத்துப்பா இப்போதைக்கு என் குழந்தைக்கு எந்த நோய் நொடியும் இல்லாம நல்லபடியா வளர்க்கணும் நான் கண்ணம்மாவோட பொண்ணுன்னு அவ பெருமையா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நான் அவளுக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் நீங்க தாராளமா கொடுப்பீங்க கண்ணம்மா உங்க கூட பழகி ஒன்னு ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது அதுலயே சொல்றேன் உங்கள மாதிரி ஒரு தைரியமான பொண்ண நான் பார்த்ததே இல்ல என்ன கண்ணம்மா குழந்தை மறுபடியும் அழுகிய ஸ்டார்ட் பண்ற இப்போதனடவனுக்கு 
ஐயா காஃபி எடுத்துக்கங்க இப்படி வச்சிட்டு போமா நான் எடுத்துக்கிறேன் கண்ணம்மாக்கு குழந்த பிறந்துருச்சுங்கிற விஷயத்த யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் என்கிட்ட சொல்லுவாங்கன்னு பாக்குற ஆயத்திருக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அதுவும் இந்த அக்கிலன் சுத்தம் வேஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இங்க வா எங்க கிளம்பிட்ட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் உங்க அம்மா போன் பண்ணா உன்னை வீட்லயே இருக்க சொன்னா இப்ப வந்துடுவாளா அப்படியா எதுக்குப்பா என்ன பாரதி வெயிட் பண்ணு வந்துருவா டே பாரதி உட்காரா அம்மா வந்து அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம் டீ எடுத்துக்கடா இருக்கட்டும் பாரதி எதுக்கு வீட்ல இருக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் போல இருக்கு இப்ப பரவாயில்ல அம்மா வந்துட்டாங்க அஞ்சலி ஆர்த்தி எடு அத்த இந்த குழந்தை யாருது நீ முதல்ல ஆர்த்தி எடு அப்புறம் சொல்ற உங்க எல்லாருக்கும் பல கேள்விகள் இருக்கும் மனசுல குழப்பமும் இருக்கும் திடீர்னு குழந்தையோட வந்திருக்காளே இந்த குழந்த யாரோடதா இருக்கும்னு தோணும் உங்க எல்லாரோட சந்தேகத்துக்கும் நான் பதில் சொல்றேன் அதுக்கு 
முன்னாடி ஒரு விஷயம் இனிமே இந்த குழந்த இந்த வீட்டில தான் வளரப்போகுது என்னமா சொல்றீங்க இது யாரோட குழந்த இதை தூக்கிட்டு வந்து நம்ம வளர்க்க போறோம் சொல்றீங்க இது உன் குழந்தைதான் பாரதி